யார் அதை உட்கார்ந்து இருக்கிறது இந்த மாலையும் கம்மலும் போட்டுக்கிட்டு நீ எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா ஐயோ நெத்தியில குங்கும வச்சா கல்யாணம் ஆயிருக்கணுமே எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சே சும்மா எல்லாம் சொல்லக்கூடாது சடங்கு சம்பிரதாயம் இருக்குல்ல சடங்குகளும் முடிஞ்சிருச்ச எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஏழு வருஷம் ஆகுது ஏழு வருஷமா அவரோட பேரு மணி சந்தையில மாட்டு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு பொள்ளாச்சியில போய் மாடு வாங்கிட்டு வருவாரு விக்கிறதுக்காக மாட்டு வியாபாரின்னு ஊர்க்காரங்கெல்லாம் அவரை கூப்பிடுவாங்க மாட்டு மணின்னு நீ இந்த லோடு சந்தையில இருக்கிற நான் வந்துடுறேன் சரி ஏ மல்லிகா உங்க வீட்டுக்காரர் வந்து கருப்பாரு ஏ மல்லிகா அம்மா கூப்பிடுறா பாரு அம்மா இத வர மணிமம்மா நான் இப்ப வர அம்மா அவருக்கு டீ கொடுங்க போங்க ஐயோ நீ உங்க மாமா கிட்ட சொல்லு ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு வர பிளீஸ் வர்றதே பெரிய விஷயம் லோடு எடுக்கிறதுக்காக இங்க வந்ததுனால தான் என்னை விட்டுட்டு போனாரு நான் எப்பவும் கூட இருக்கணும் அது உனக்கு புரியணும்னா உனக்கு கல்யாணம் என்னோட <laughs> 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 சரியாதான் <laughs> 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 நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க என்னடா காசு தேவை இருக்கிறதுனால அநியாய வேலை சொன்னா இதெல்லாம் இங்கேயே தான் நிற்கும் பாத்துக்குங்க நான் சொன்ன விலைக்கு நீ வித்தீனா போதும் புரிஞ்சுதா அந்த விலைக்கு நீ தான் வாங்க முடியும் ஏ மணி காலையில நீ சொன்னதா சொல்லி காலை வாங்கினது ஆறாயிரம் ரூபா நேற்று சாயந்தரம் நீ வாங்கினது ரெண்டாயிரம் ரெண்டு மாச வாடகை ரெண்டாயிரம் மொத்தம் பத்து காலையிலே நீ அவசரப்படாத மதியத்துக்குள்ள கிடைக்கணும் அதை மதியம் சொல்றேன் இது நல்லா இருக்கு இது இப்ப கையில இருக்கிற காசை கொடுத்து கடிக்கிற நாய வாங்கின மாதிரி ஆயிப்போச்சு சாயங்காலம் ஒரு லோடு வெங்காயம் வருது இறக்க வரீங்களா லோட் மேன் வேலைக்கு எல்லாம் நான் இல்ல ஏதாவது கொட்டேஷன் இருந்தா சொல்லு இங்க பரமாமா பேசாம உட்கார சும்மா ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டேன் நிர்மலா இங்க அக்காவும் சுதாகரணும் காலையிலே போயிட்டாங்க இன்னும் வரல அவங்க ஏதாவது உருளி கவுத்த போயிருப்பாங்க முரளியா ஓ பெஸ்ட் இந்த லூசு கிட்ட நாம என்ன சொன்னாலும் புரிய போறது இல்ல அடியே குழந்தை பாக்கியத்துக்காக நேர்த்தி கடன்
நிர்மலாவோட விஷயம் மொத்தமா பிரச்சனையாயிடுச்சு டாக்டர் சொன்னாங்களா சுதாகரனுக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லைன்னு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நான் கேள்விப்பட்டேன் என் மாமாவுக்கும் நிர்மலாவுக்கும் நடுவில் ஒரு பழக்கம் இருக்குன்னு நான் அதை பெருசாக எடுத்துக்கல ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தப்ப நான் சும்மா கேட்டேன் நானும் கேள்விப்பட்டேன் நீயும் அதை நம்புறியா இல்லை ஊர்க்காரங்க என்ன வேணா சொல்லுவாங்க நீ அதெல்லாம் நினைச்சு மனசு குழப்பிக்காத அப்படி எதுவும் இல்லைன்னு என் தலையில அடிச்சு சத்தியம் பண்ணுவீங்களா என் மன நிம்மதிக்காக சுதாகரண நீ சந்தோஷமா வாழ நினைச்சா திருட்டு பயல இன்னும் ரெண்டு வளைவில் எங்கள் ஊர் வந்துடும் இறங்க வேண்டியதுதான் வீட்டில் தங்கிட்டு நாளைக்கு போனால் போதும் வேண்டாம் அதெல்லாம் ஒத்து வராது அப்புறம் யார் என்னென்னு ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி அதெல்லாம் வேலைக்காகாது உன்னை கொண்டு போய் விட்டுட்டு அதோடு நான் திரும்பிடுவேன் இந்த பஸ்ஸு திரும்பி வரும்போது அதில் கிளம்பிடுவேன் மணி காத்துக்கிட்டு இருப்பார் நடந்தது எல்லாத்தையும் மறந்துடு இனிமேல் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக வாழணும் ஆமாமா இவனால மனுஷங்களோட நிம்மதியே போகுது மல்லிகை தானே அது ஆமா அப்ப இன்னைக்கு கூட ஒரு குளம் நடக்கும்
தொந்தரவுக்குள்ள <laughs> 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 போறதுக்கு எந்த இடமும் கிடையாது நான் போய் பாக்குற அளவுக்கு எனக்கு யாருமே கிடையாது நான் எங்க போறது சொல்லு பஸ்ல ஏறி எங்கேயாவது போக வேண்டியதா போக கூடாத எங்க கூட வாங்க 